വിശ്വവിശ്വാസിക്ക് സ്ഥിതി ആയിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ വിഷയം അത് സുവിശേഷമാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ വിഷയം സുവിശേഷം സഹോദരരെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതും നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായി നിലകൊള്ളുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുമായ സുവിശേഷം ഞാൻ എപ്രകാരമാണ് നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചതെന്ന് ഇനി നിങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കാം ഒന്ന് പറയുന്ന പതിനഞ്ചാം അധ്യായം എൻ്റെ ഒന്നാം തിരുവച്ചു സഹോദരരെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതും നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായി നിലകൊള്ളുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുമായ സുവിശേഷം ഞാൻ എപ്രകാരമാണ് നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചതെന്ന് ഇനി നിങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കാം പൗരസ്ല പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ വിഷയം അത് സുവിശേഷമാണ് അത് നമ്മൾ മറന്നുപോയത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ വിഷയം അത് സുവിശേഷമാണ് സുവിശേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വാർത്ത അത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥനും ലോകം മുഴുവനും ഏറ്റവും നല്ല വാർത്ത അത് സുവിശേഷമാണ് ആരാണ് സുവിശേഷം ഈശോ അത് മറ്റാ മറ്റൊരു വാർത്തയല്ല അത് നല്ലൊരു സദ്വാർത്തയാണ് ഈശോ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട രക്ഷയുടെ നല്ല വാർത്തയാണ് സുവിശേഷം ഈശോ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട അതായത് ലോകത്തേക്ക് വന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട രക്ഷയുടെ നല്ല വാർത്തയാണ് സുവിശേഷം ശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പത്താം തിരുവചന ഈശോ പരസ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നല്ല വാർത്തയാണ് സുവിശേഷം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം എന്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് തിരുവചന അവസാന പാപത്തെയും മരണത്തെയും ജയിച്ച മിശിനായുടെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ നല്ല വാർത്തയാണ് സുവിശേഷം അല്ലെ റിയാ അല്ലെ റിയാ മിസ്റ്റർ പൗലോസ് തന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ അൻപതിൽ പരം പ്രാപിച്ചും സുവിശേഷം എന്ന വാക്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു തന്റെ ജീവിതം തന്നെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കപ്പെട്ട ഒന്നായി അദ്ദേഹം കരുതി റോമാക്കാർക്ക് ഇത് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം തിരുവചനം ഈശോ തന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രഘോഷിച്ചത് സുവിശേഷം ഈശോ തന്റെ വാക്കുകളിലൂടെയും ജീവിതത്തിലൂടെയും പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും പ്രഘോഷിച്ചത് ഈ സുവിശേഷമാണ് അതിന്റെ ഫലമായി ഈശോ തന്നെ സുവിശേഷമായി മാറി അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ അതിന്റെ ഫലമായി ഈശോ തന്നെ സുവിശേഷമായി മാറി ഈശോ തന്നെ നല്ല വാർത്തയായി മാറി ഈശോ തന്നെ രക്ഷകനായിട്ട് മാറി ഒന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തിരുവചനം ഈ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ സമൂഹമാണ് സഭ ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ സമൂഹമാണ് സഭ സഭയിൽ ആരുണ്ട് നമ്മളുമുണ്ട് ഞാനുമുണ്ട് എന്റെ കുടുംബമുണ്ട് ലോകം മുഴുവനുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഒരു സദ്വാർത്തിയായി തീരണം നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്റെ വിശ്വാസം എനിക്കൊരു നല്ല വാർത്തയായി തീരണം നല്ല സുവിശേഷമായി മാറണം അത് ഈശോയായിട്ട് മാറണം എന്റെ ജീവിതം തന്നെ ഈശോയായിട്ട് മാറണം അല്ലേ ലിയാ അല്ലേ ലിയാ പക്ഷെ പൗരസ്ലിയാരുടെ ജീവിതം അപ്രകാരമായി മാറണം നമ്മുടെ വിശ്വാസ പരിശീലന പ്രസംഗങ്ങളും പ്രബോധനങ്ങളും വിശ്വാസികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു സദ്വാർത്തിയായിട്ട് മാറണം ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു സദ്വാർത്തിയായിട്ട് മാറണം ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു സദ്വാർത്തിയായിട്ട് മാറണം ഞാൻ ജീവകാരുണ്യ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈശോയുടെ സദ്വാർത്ത അവിടെ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കണം സുവിശേഷത്തെ പറ്റി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ പൗല സുലിയ പറയുന്നത് സുവിശേഷം നാം സ്വീകരിച്ചതാണ് സുവിശേഷം എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സുവിശേഷത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് സുവിശേഷത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം സുവിശേഷം നമുക്ക് രക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ശക്തിയാണ് മൂന്ന് കാര്യം നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് സുവിശേഷം നാം സ്വീകരിച്ചതാണ് രണ്ട് സുവിശേഷത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് മൂന്ന് സുവിശേഷം നമുക്ക് രക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ശക്തിയാണ് സുവിശേഷത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നാം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്വയം നേടിയെടുക്കുന്നതല്ല സ്വയം നേടിയെടുക്കുന്നതല്ല സഭയുടെ വിശ്വാസം നാം സ്വീകരിക്കുക മാമോദിസായി സഭയാകുന്ന അമ്മ നമ്മെ തന്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് ജനിപ്പിക്കുക സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താവുന്ന ഒന്നല്ല ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം 
സാഫിയാകുന്ന അമ്മ നമ്മളെ ജനിപ്പിക്കുക വിശ്വാസത്തിലൂടെ മാമോദീസായി സാഫിയാകുന്ന അമ്മ നമ്മെ തൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് ജനിപ്പിക്കുക സ്വന്തം ഇഷ്ടാനിഷ്ടം അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താവുന്ന ഒന്നല്ല ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം രണ്ടാമതായി സുവിശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അടിസ്ഥാനമാണ് പ്രശ്നങ്ങളിൽ പതറാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ നമുക്ക് ശക്തി പകരുന്ന വരുന്നത് സുവിശേഷത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് പ്രശ്നങ്ങളിൽ പതറാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ നമുക്ക് ശക്തി പകരുന്നത് സുവിശേഷത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് മൂന്നാമതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സുവിശേഷം രക്ഷാകരമായ ശക്തിയാണ് സുവിശേഷത്തെ പറ്റി ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല എന്തെന്നാൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ആദ്യം യഹൂദർക്കും പിന്നീട് ഗ്രീക്കുകാർക്കും അത് രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദൈവ ശക്തിയാണ് റോമാക്കാർക്ക് ഇത് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാം തീരുമാനം നമ്മൾ കണ്ടു സുവിശേഷത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യമാണ് സുവിശേഷം നാം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സുവിശേഷത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് മൂന്ന് സുവിശേഷം നമുക്ക് രക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ശക്തിയാണ് ഈശ്വരന്റെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ സുവിശേഷം വെറും ഒരു ബുദ്ധിപരമായി ബോധ്യമായിട്ട് നിൽക്കുകയല്ല ഉത്ഥാനത്തിലൂടെ അരൂപിയായി മാറിയ ഈശ്വർ നമ്മിൽ പാപത്തെയും മരണത്തെയും ജയിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയായി നമുക്ക് അനുഭവേദ്യമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അചഞ്ചലമായി നിലകൊള്ളണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പ്രസാദനങ്ങളെ പൗരസിയ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു ആ വിശ്വാസം ആഴമായ ദൈവാനുഭവത്തിലേക്ക് നയിച്ചു ആ വിശ്വാസം ദൈവാനുഭവത്തിൽ നയിച്ചത് വഴി ഈശോയുമായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം സ്നേഹ ബന്ധം ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കാൻ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി പീഡ സഹിക്കാൻ ഈശോയെ പ്രഘോഷിക്കാൻ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉത്ഥാനം ചെയ്യുവാൻ എല്ലാം തയ്യാറായത് ഈ സുവിശേഷത്തിലുള്ള വിശ്വാസം കൂടിയാണ് അവർ രക്ഷ സ്വീകരിച്ചു ആ രക്ഷ അനേകർക്ക് കൊടുത്തു ഇത്രയും പ്രധാനങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ദൗത്യം അതാണ് നമ്മൾ മാമസ്യ സ്വീകരിച്ച് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സുവിശേഷം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രധാന ദൗത്യം ഈ സുവിശേഷം നമ്മൾ സാക്ഷി വഹിക്കണം സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം അത് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാം നമ്മുടെ കുടുംബം മുഴുവൻ നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങൾ എല്ലാം ഈ ഒരു ദൗത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് വലിയ കൃപയ അഭിഷേകം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അനേകം മക്കളെ സമർപ്പിക്കുക എത്രയോ വ്യക്തികൾ വചനം വായിച്ച് മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് പതിനെട്ട് വയസ്സായി ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല ഒരു കുട്ടിക്ക് അവനോട് ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ആ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി പോകും എത്ര ദിവസം വേണേലും അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി താമസം അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആ കുട്ടികളോടെ കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നിന്നെ ഈശോ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നു നീ നല്ല മിടുക്കനാണ് ഈശോയ്ക്ക് നിന്നെ അറിയാം അവർക്ക് വചനം വായിക്കൊക്കെ നല്ല കഴിവുണ്ട് നീ പഠിക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുള്ളവനാണ് ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റാണ് ഇതൊക്കെ ഈശോ നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഈശോ നിന്റെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൃപ കിട്ടിയത് ഈശോ നല്ല മാതാപിതാക്കളെ നിനക്ക് നൽകി അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചിക്ക് അതൊക്കെ ശരിയാണോ അതെ എല്ലാം ശരിയാണ് അതിന് ഞാൻ വിശ്വാസമാനം സ്വീകരിക്കാം ഉണ്ടോ ആ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇവൻ എപ്പോഴും കേട്ടോണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരു കറക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ കറക്ഷനായിരിക്കും കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയത് ഈശോ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈശോ സ്നേഹം ഈശോയാണ് അതാണ് സുവിശേഷം ഈ പഠിച്ചതും പഠിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഈശോയുടെ നന്മ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതിന് വിശ്വഭാനം സ്വീകരിക്കാൻ ഉപസാരിക്കാൻ ഉപനാശ സ്വീകരിക്കാൻ മറ്റൊരു ഈശോയായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള അവരുടെ ആഗ്രഹം ജ്വലിക്കുക അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഉപസാരിച്ചു വിശ്വഭാനം സ്വീകരിച്ചു ഇന്ന് ആ കൊച്ചു ബൈബിൾ താഴെ വെക്കുക സ്കൂളിൽ ചെന്നാലും ആ കുട്ടി എത്തിയേയും ഒരധ്യായം ബൈബിള് വായിച്ചത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും അതിനുമില്ലാതെ ബൈബിളില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ബൈബിൾ കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പനും അമ്മയോടും പൈസ മടിച്ച് അങ്ങനെ ബൈബിൾ വിതരണം ചെയ്യുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നല്ല മിടുക്കനാവാൻ ഞാൻ തയ്യാറായി കാരണം എന്താണ് ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് സുവിശേഷം കടന്നു ഇത്രയും സാധനങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ ദിവസം അരമണിക്കൂർ വചനം ഉച്ചത്തിൽ വായിച്ച് അവർ അത്ഭുതം നടക്കും തകർച്ച കൊണ്ടുണ്ടോ ഈ വചനം വായിച്ചാൽ ആ തകർച്ച ഒന്ന് ഈശോ
നമുക്ക് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആ സാക്ഷിയായിട്ട് മാറാൻ എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഉറക്കെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലിലിയ ഹാലിലിയ കർത്താവ് ഈശോയെ നേഹം വിശുദ്ധർക്കും വിശുദ്ധ ആ ഭൗത സ്ത്രീയൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു നിന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ വലിയ ശക്തി രക്ഷാകരമായ ശക്തി അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു നിന്നപ്പോഴും ഈശോയെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോഴാണ് ഈശോ തന്നെയാണ് സുവിശേഷം ഈശോയെ നിരാശയെ കഴിയുന്ന എല്ലാ മക്കളിലേക്കും കുടുംബങ്ങളിലേക്കും വ്യക്തികളിലേക്കും നീ രക്ഷയുടെ അനുഭവമായി കടന്നു വരണമേ വചനം വായിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ചെറുതെ നിൽക്കുവാനും വിശ്വാസത്തിൽ വളരുവാനുള്ള ആഴമായ ബോധ്യങ്ങൾ നൽകണമേ ഇന്ന് അനേക കുടുംബങ്ങളെ മക്കളെ വ്യക്തികളെ യുവതി യുവാക്കന്മാരെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന എല്ലാ പാപ ചിന്ത ചിന്തകളുടെ കെട്ടുകളെ പൊട്ടിക്കാനുള്ള ഉന്നതമായ അഭിഷേകം നൽകണമേ വചനം വായിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും തീഷ്ണത നൽകണമേ എല്ലാം അന്നതയിൽ നിന്നും വിശേ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെ വ്യക്തികളെ അവിടെ നിർദ്ദേശിപ്പിക്കണമേ എല്ലാവർക്കും സമൃദ്ധമായ ജീവൻ രക്ഷയെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും ദൈവം ഈ വചനത്താൽ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്ര